这一转眼啊，走了五年了，哎呀，家乡的变化还真的挺大的，也不知道我的那个养母在家过得怎么样。现在回家看看她。小皮姐，浩然，出去那么多年，终于回来呀、啊！是啊，在外边那么多年，还挺想家乡的。我这一趟回来就是看看我母亲呢。你母亲？你母亲在家过得可不好呀，这几年。浩然，你说这话什么意思呀？你哥和你嫂子啊，这几年一直虐待你母亲。什么？虐待我母亲？浩然，你说的都是真的。你自己回去看看，你就知道了。那行行行，我不跟你说了，我赶紧回家了。好。你看，哎，这个真好笑，哎，是吧？还行吧，我觉得。对呀、啊，大梅，干嘛呀？我饿了，冰箱里没东西了。你怎么那么多事儿啊？一天天的啊，是上午不刚吃过饭吗？就是，那吃饭的时候挺能吃，这干活的时候却不行了，还没扫两下地呢，你又饿了。我中午都没有吃吃饱，这这都快天黑了，我我我饿了，嗯，你能不能去买点东西？我做饭吃啊，饿饿，一天到晚就知道饿，没东西吃啊，那你就饿着。儿媳妇儿啊，我我也想干活，可是我没力气，怎么干呀？我求求你们了，你们去买点儿，哪怕买两个馒头让我吃，让我垫垫也行啊。你想什么呢？还想吃馒头啊？你不知道那馒头也是用钱买的吗？有本事你给我挣钱呀！钱钱又不能挣，还一天到晚就想着吃。这，人人是铁，饭是钢，一顿不吃我都饿得慌啊！你不给我饭吃，还要让我干活，我我我哪有力气干呀？行了，你烦干嘛呀？哪有那么废话呀？想吃是吧？就等着，等我饿了你再吃。嗯，那行吧。赶紧滚！看人家来气，就是爱你。儿子呀，儿媳妇儿呀，我给你们商量个事儿呗。你咋来那么多事儿啊？你烦不烦呀？又干嘛呀？我，这这衣服我也洗好了，呃，锅我也刷好了，这这什么都干完了。我想，我想给你们说，这快过年了，你看能不能给我买件新衣服呀？我都好好几年没没添衣服了。什么？买衣服？你可真搞笑啊！那买衣服不要钱啊？这钱是大风刮来的呀！我挣个钱容易吗？我给你买衣服，你穿的不就有衣服吗？就是。你就你还想买衣服？你穿那么好，你干什么去啊？我给你买两个馒头，我都嫌贵，更别提衣服了。你不配，儿子，我可是你亲妈呀！我在这个家里当牛做马的伺候着你们，我就这一点小小的一要求，你们都不能满足我吗？就你还给我提要求啊？你个死老婆子！我告诉你啊，我能让你在我们家有吃有喝，有穿的就不错了。你别给我挑了。就是你儿子说的对，我们再怎么着也让你有地方住，有水喝，有吃的吧。你看看你那个养女，这一走都走那么多年了，连回来都不会回来看你一眼，还不如我们呢。我也不知道你怎么想的，当年你拿家里的钱供他去上大学，有什么用啊？现在大学上完了，也不见回来孝敬你啊。我估计啊，在外面吃香的喝辣的，早把你这个妈馋忘了。你啊。就别埋怨我这个儿子了，行不行啊？哎、我的女儿，她从小最乖巧了。行了，大女儿，别做白日梦了。你还想着她回来孝敬你啊？不可能，人家说不定早把你给忘得一干二净了，没你这个妈。不不不，不会的，她肯定在外边忙，她没时间回来看我。如果她有时间的话，一定会回来看我的。哼，你还想着她的好呢？这都那么多年都不回来看你一眼，你心里面还惦记他？我给你儿子
，供你吃，供你喝的，你怎么不念我们一点好呢？整天就想着办法的跟我们要钱。我，儿子，你是我的亲生儿子呀，我觉得你还没我的养女孝顺呢。你说什么？你还嫌弃我是吧？行。那我不孝顺，他孝顺，那你去找他去啊，在我们家干嘛呀？成天吃我们的，喝我们的，还说我们不好，你还有点良心吗？你，我，儿子，我我一个人含辛茹苦把你养活大，我容易吗？你这样说话，你有良心吗？你给我闭嘴，没完没了了是吧？啊，我给你一个阳光你就擦烂是吧？你信不信我揍你啊？小白。你跟他说那么多干什么呀？你揍他还脏了你的手呢。他不是觉得他那个养你好吗？那就让他找他去，以后别人再让他在咱家了。出去。对。大梅。干嘛呀？出去。你让我上哪儿呀？找你养女啊。呀。闺女，你给我回来呢。妈，这些年让你受苦了，现在女儿回来了，你放心，我不会再让他们这样欺负你。闺女。你回来就好，回来就好。哼，你个养女还知道回来呀？啊，装什么孝顺呢？就是，你要是真想孝顺，你就把这老婆子给接走。她在我们家，我们早就厌烦她了，天天就知道吃，什么活都干不好，要她有什么用啊？你们放心，我这一趟回来就要爸妈接走，不会再让咱妈跟你们在一起受苦了。呵，还算你有点良心。这我妈没有白养你，你接走吧，我正好啊清净了，就是巴不得呢，你赶紧把她接走，以后啊走得越远越好，永远不要回这个家才好呢。妈，你愿意跟女儿走吗？跟女儿一块去大城市，那里啊我买了房子，还有车子，你过去之后，我再专门请一个保姆照顾你。我愿意，我愿意，只要能和你在一起，怎么着就好。哟，大房子保姆啊，小薇，听你这么一说，你这几年在外面混的还可以了。那应该手里面有不少的钱了吧？哥，嫂子，不瞒您说，这妈供我上大学，大学毕业了之后，我就和朋友一起创办了一家公司。这几年因为没回来，就因为公司太忙了。这不是吗？今天车祸，本来想回来，把你们都想着一块带走的。只让我没想到的是，在家你们就是这样照顾妈的。小薇，你说你要把我们接走？是，那是之前我回来的想法。不过现在我后悔了。你们竟然会这样照顾妈，我不会把你带走的。这一趟回来，我就把妈一个人接走。从今往后，我和妈不会再回来。那个小薇，别呀、啊。你看，虽然咱们没有血缘关系，可是毕竟你也叫我叫那么年哥了，你就嗯，看他妈的面子上，你把我接回去行不行啊？啊，我们跟你一块儿去享福。就是啊，这大家都是一家人嘛。你现在发达了，也有钱有出息了，你应该帮着点儿你哥。现在你承认我们是一家人了，刚刚你是怎么对待妈的？小飞，你再给我一次机会行不行？我我知道错了，我已经改。改？你拿什么改呀？连自己的亲生母亲你都要动手打的，你拿什么改呀？我告诉你，你们俩说的话，我一句都不想相信。妈，咱们走，从今往后，咱们跟他形同陌路。哎，小月，小月，妈，妈，小月，你们两个记住，你们也有孩子。哎，妈。这怎么办呀？这怎么办？妈妈被小白接走了，不去享福了。本来应该有咱俩的，这这下什么都没了。